今、公式 LINE にご登録いただくと、G マーチ早期に合格できる勉強法、うん、そして G マーチ各大学で、ね、学習院、明治、青山、立教、中央法制、そこのですね、入試情報すべてまとまった情報を公式 LINE に入れておりますね。もし少しでも知りたい方、もし少しでも合格したい方、で公式 LINE にご登録いただければなと考えております。それでは動画最後までご覧ください。はい、どうぞ。じゃあ立教大学まで鬼川に立教大学専門塾代表の菅田です,です、はい、今回なんですけども、はい、立教大学全12学部をね<笑>、えー、徹底比較してみたという形で、はい、立教大学をとてつもなく知りたいあなたにですね、はい、最後まで立教大学のね情報を出し惜しみなくご紹介できればなと考えております、はい、今回はですね立教大学を目指す受験生であるとか、はい、立教大学を目指す受験生をお子様に持つ、はい、お子様にね最後まで見ていただきたいかなと考えております、はい、実際どうですか皆さんねどの学部が自分に向いてるのかなとかね、うん、どの学部ってどういう特徴があるのかなとかね、立教大学ってどういう入試方式なのっていうのがね、はい、知らない方が多いかなと思いますので、最後までご覧いただければ、立教大学の情報が120、いや、150、いや、400、500、600% ぐらいね、はい、知れるかなと思いますので、はい、最後までご覧いただけたらなと思います。どうぞ立教大学専門塾リキョパスそれではですね、はいえー、早速、立教大学についてお話ししていきたいなと思っているんですけど、はい、まず、僕立教大学よくわからないですけど、はい、立教大学でどういう大学なんですか立教大学の大学関しはこちらに出しておきますねはいはいはい池袋と新座のキャンパスに全12学部存在する学校になります、うん、結構キリスト教系の大学ですよね,、はいすねはい、ちなみに立教大学のいいところってどれくらいあるんですか、はい、4点あります、ね、はい、はい、じゃあ1つ目、はい、池袋キャンパスはとにかくおしゃれで立地がいいですめちゃめちゃいいですよね、はい、<笑>特に立教大学めちゃめちゃ好きですよね、はい、<笑> 2つ目なんですか、はい、2つ目ですね池袋図書館が2012年に開館したために綺麗で広いめちゃめちゃいいですね、はい、で閲覧席1520席あるそうです、うん、明治の図書館は1200席なので結構ありますね。あ、そうですね。はいはい。三つ目なんですか。三つ目ですね。男女比が四対六、まあ女性の方が良い形になっているので、うん、比較的落ち着いた興奮になっています。いいですね。はい。明治は七対三で男子の方が多いですからね。はい、なかなか羨ましいなと思いますけど。意外と青山も一対一なんですよ。大騒ぎ見える青山も一体しなんで、G マッチの中だと女性比率が一番高い学部。そうなんですね。学校にまあ、実際、立教大学専門塾もかなり女性が、ねまあね、受験生多いんで、はい、まあちょっとね、まあ。キャンパスおしゃれなんで、うん、まあ結構ね、女性に比高いのかなっていう,う、ね。はい。四つ目なんですかはい。四、はい、つ目はですね、キャリア就職支援が手厚い学校になってます。うん、でまずですね、年間300回を超えるキャリアとか就職プログラムの開催だったりとか、うん、学内企業セミナーが500社以上参加されたりとか、うん、あと各学部にキャリア関連科目っていうのが設置されてます。はい。はい、なので結構立教大学に関しては大学側がキャリアの支援をしてくれるというイメージを持っていただければ、うん、じゃあこれから社会人になる過程でかなりお世話になる可能性が強いですね,、はいはい、ですねちなみに学部ってどれぐらいあるんですか、はいまあ、出しちゃいますねはいはいはい新しく新設の学部が2023年にありますよねはい、はいねえー、という形で、ね、この学部をですね一つ一つ見ていこうかなと思うんですけれども、はいはい、軸としてはこちらになりますね、はい、こちらの軸をですね全部見ていこうかなと思いますので、はいえー、自分の好きなところ自分の気になる学部だけでも見ていただけたらなと考えております、はい、立教大学専門塾リキョパスそれでは立教大学の学部についてお話ししていきましょう立教大学の文学部からお話ししていきたいかなと思います、はい、立教大学の文学部どんな学部ですかはいこちらになります学科はこちらになりますので、はい、ご覧いただけたらなと考えております、はい、他のところと比べると、まあ、意外と学科の数がそこまで多くないかなというところですよね,ね、はいはい、一応周辺情報偏差値と学費と教員免許を一応載せておきます、はい、こんな感じで飛んでるところで、うん、かなり教員免許も取れるかなと思いますので、うん、学校の先生になりたい方あれ出していけたらなと思います、はい、就職状況に関してはこんな感じドンというところで、はい、情報サービス系が多いかなと思います,す、ねまあ、一般的な就職、うん状況になってるかなと思います。はい、えー、文学部の主な特徴どれぐらいありますか。はい、大きく分けて三点ございます。お、一つ目なんですか。はい、あ、そうですね。自主性を重んじ、学科専攻の枠にとらわれず。興味や関心に従って授業を取れますよ。お幅広く学べるんですね。はい、文学部はですね、学科とか専攻の授業が多くて、多くの場合、その分野しかまあ学べないことが多いんですよ。うん、なんですけど、立教の文学部って必修すごい少ないんですよ。二、う、十、んうん、単位ぐらいなので、他の学科や学部の科目受けやすくて、自由度が高いのやつです、うんうん。はい。ちなみに学習院大学とか必修七十位単位ぐらいあるので、はい、<笑>めちゃめちゃ学ばないといけないんですけど、はいはい、立教大学はかなり自由度。まあ、自由度で選べる。わかりました。二つ目なんですか。二つ目ですね、二年生以上を対象にインターンシップ授業があり、就職をサポートしてくれます。いいですねはい、でインターンシップっていうのは企業への短期間の就業体験みたいなものだとイメージしていただけたらなというふうに思います、うん、でインターンシップに行く前にビジネスマナーだったりとか、うん、履歴書とか ES の書き方などを教えてくれる講座っていうのも行く前にやってくれるのでかなりあインターンシップに行った時に失礼ないようにとかっていう,うところができるかなというふうに思いますね、うん、いいですね学びたいですねはい、はい、3つ目なんですか、はい、3つ目はですね文学部集会っていうのがあるんですよ集会みたいな、はい、こちらですね文学部の全学科の教員と学生が強制ではないんですけど自由に一度に返して次の年度以降のカルチュラムに関する質疑応答とかお互いの要望を伝え合う集会っていうのは毎年秋開催されてる
2つ目ですね異文化コミュニケーション学部を見ていこうかなと思います、はい、異文化コミュニケーション学部どんな学部ですかはい異文化コミュニケーション学部に関してはこちらになりますはいはいはい文化と言語社会学に英語が交わっているような学部かなという印象ですよね、はい、一応周辺情報も出しておきましょう、はい、こんな感じドンというところで偏差値 67.5 という形でそうですね地域の中では一番高いそうですね、はい、なので本当気をつけてもらえたらなと思いますので、はい、めちゃめちゃ人気ですからね、はいはい、就職状況に関してもかなりいいなと思いますし、はい、IBM あいけてるのね、うん、はいはいはい、まあ、留学が必須な学部になってきてますので、はい、しっかりと入ったからには、ね、勉強頑張ってもらいたいなと思いますよね、はい、主な特徴はあったりしますかあ2点ございますはいはいはい一つ目なんですか言ってますね英語と言語もしくは通訳翻訳コミュニケーション国際交流を学ぶほうほうほうというところの学部国際交流を軸とした学部であるという、はい、イメージがあればいい、はいはいねはい、例えばどんな授業があったりするんですかね、はい、例えば社会言語学だったりとか、うん、同時通訳入門だったりとかメディアコミュニケーション概論だったりとか、うん、国際協力開発学概論だったりとかっていうのがあったりします、うん、でどちらかというとビジネスとかを学ぶんじゃなくて文化や言語、うん、社会系の学問を学ぶ学部だというふうに思っていただけたらなと。まあ特に社会系はね、はい、かなり今の受験生人気かなと思いますので、はい、まあ偏差値が高くなるのも伺えるかなと思いますよね。はい二、はい、つ目なんですか。はい二つ目ですね二年次にですね海外研修が原則全員参加しないといけないというところがありますね。うん、はいでまあ三ヶ月から四ヶ月ほど留学に、うん、まあ行けるんですけれどもその際にですね二年次の学費っていうのは二十二万円安くなるのでその費用でまあ行けたりもするんですけど、うん、ただもうちょっとかかるので多分八十万とか余裕でかかるものになるので、うんまあ、別途費用がかかる場合もあります。うん、ただですね海外留学研修っていうので A B C は C2 という形で分かれていて、うん、C1、C2 に関しては一強の学費で OK というものになりますので、留学費用を抑えられます、うん。ただですね、C1、C2 に関しては若干名しか受け付けてないので、でね、競争は激しいですよ。そうじゃあ勉強頑張ってはいけないわけですね。<笑>はい、まあそりゃそうだ。<笑>立教大学専門塾リケパス。3つ目、ね、経済学部ご紹介させて,、はい、させていただけたらなと思いますけど、はい、経済学部はどんな学部ですか、はい、経済学部はこちらなんですけど、はい、データサイエンスと経済、うん、そして英語を学べる学部だと思っていただけたらなと思います。ほうほうほうはい、ちなみに学科はこちらの3つの学科に分かれております。はいすねはい、周辺情報も出しておきます、こんな感じ、はい、ドンというところで、しっかり教員免許も取れるというところで、就職状況に関しても、まあまあまあ、保険とか銀行系が多いですね、そうですねまあ、経済学部かなという印象があります。はい、大きく分けた特徴3つあります、はい、1つ目からご紹介してもらっていいですか。はいはい、でしょう、はい、1点目がですね、データサイエンスに力を入れていて、今後必要なスキルを身につけられます,、ねいいですね、でデータサイエンスって何かというと、うん、データを用いて分析して有益なまあ洞察だったりとか、まあ、社会にいい影響を与えるものをまあ導き出す学問みたいな感じで思っていただけたらなと、うんうん、それこそ統計学とか、はいまあ、それこそ軽量経済学とか、はいはいはい、機械学習、はいね、かなり数学を使いますね、はいはい、そうですね、うん、なので数学的ない文系はかなり、えーまあ、厳しいんじゃないですか<笑><笑>とは言ってもすごい難しいわけじゃないので、はいまあ、そこは全然ビビらないでほしいかなと思いますよね、はいはいはい、2つ目なんでしょう、はい、2つ目ですね SSA という経済学部独自の留学プログラムがあります、うんはい、こちらですね英語英語による経済学、経学の授業を受けたり、現地企業の見学だったりとか、文化研究ができる短期研修プログラムになっていて、まあ、カナダとかね、オーストラリアとかフィリピンなどが留学先としていけるものだといいですね、学部独自の留学プログラムがあるのはね、はい、いいかなと。結構ないとこもあるんですけど、経済学部に関してはあるという。わかりました。3つ目なんでしょう。はいはい、3つ目ですね、実際の企業と連携したキャリア教育っていうのが充実しています。はいはい、こちらですね、例えば JAL だったりとか、日立だったりとか、うん、三井住友海上火災保険だったりとかの有名企業に対して、実際に学生目線で課題に対して提案をしてフィードバックもらえるプログラムがあったりしますねそれこそコンテストというか、うんそ,うまあ、そういう実際に企業と一緒に何かを考えてみようという機会があるわけですね、はいうん、経済学部らしいようなプログラムがあるというわけですねわ、はい、かりましたありがとうございます立教大学専門塾リキョパス続いて4つ目ですね経営学部をご紹介していけたらなと思います、はい、経営学部どんな学部ですかはいこんな学部になりますはい、はいまあ、英語と経営とリーダーシップについて学ぶ学部だと思います、うん、学科は2つに分かれております、はい、経営学科と国際経営学科です、はい、周辺情報も載せておきます、はい、こんな感じドンというところで、はい、結構偏差値は立教大学の中では高い方かなと思いますね,すね、はいはい、なのでしっかり気をつけてくださいね、はい、ちなみに立教の経営学部は看板学部です、はい、特徴に関しては大きく分けて5つありますので、はいえー、1つ目からご紹介しましょう、はい、1つ目なんですか1つ目はですね経営学科では BLP、うん、ビジネスリーダーシッププログラムっていうのがあって企業で活躍できる人材を育てるプログラムがあります、はい、こちらですね何かと言いますと、うん、例えば1年次ですね、うん、1年生の時は企業から提案される課題に対してチームで挑んで、まあ、リーダーシップの発揮法をのおの見つけていくみたいな授業があって、うん、いい2020年度は TBS さんがいい、ね、来たそうでこの提案をしたものは、うん、TBS ラジオとコラボして、うん、実際に実現に向けて企画会議とかしてるそうですよ、うん、すごいですね、はい、<笑>なんかさっきの経済学部のプロ,、はい、プログラムの結構似てますね,、はいはい、そうですね、うんでまあ、2019年度はパーソルああ人材紹介系ね、はい、あとは吉野家さんわ、うんね、かりましたね二つ目なんでしょうはいえっ、ー、と二つ目は国際経営学科なんですけど、うん、こちらは BBL というなんかローマ字多すぎない
英語を使いつつ、計画が学べるという形になってます。英語ができないと、はい、いかんぜよ。はい、そうですね。三、はい、つ目いきましょう。三つ目なんですか。三つ目ですね。えっ、ー、と、計画独自の留学プログラムが充実しています。うん、はい、例えばですね、リーダーシップとか、まあ、計画について学べる。まあ、一週間から三週間ほどの短期プログラムだったりとか、四ヶ月以上、海外の大学の計画部だったりとか。ビジネススクールに留学できる制度が、計画部独自でありますよっていうところです。そうなんですね。はい、経済学部と似てますね。はい、そうですね。四つ目いきましょう。四、はい、つ目なんですか。四、はい、つ目はですね。授業内での学びをサポートする、スチューデントアシスタントだったりとか、うん、メンター。が存在するのでグループワークの教室の質が高くなりますめちゃめちゃいいですね、はい、で、経学部の一年生が全員履修する授業の中にリーダーシップ入門というのがあるんですけど、うん、その授業のためにメンターなどがサポートしてくれたりするとそうですはい。うん、わかりました、はい、5つ目いきましょうはい、5つ目ですね入学するとウェルカムキャンプがあるんですかウェルカムキャンプって、はい、基本的に入学した時の研修みたいな形でやって一、うん、泊二日で新入生向けてやるものなんですけど、うん、こちらで経学の理論を学んだりとかするそうですなんか楽しそうなんで、はい、僕ここ行きたいな<笑>ここ行きたいなって思っちゃってるんですけど<笑>まあ、なかなかね、経学部難しいのでそうですね、まあ、ぜひね合格された方は頑張って皆さん行ってください立教大学専門塾リキョパス続いて、えー、理学部いきましょう理学部って学科どんなところに分かれてますかはいこちらの4つになります、はいはいはいまあ、偏差値とか学費であるとか周辺情報をここに載せていきます、はい、こんな感じドンというところで就職状況に関しては情報系が 40% という形でかなり多いですね、はい、そうですね、はい、あの一応画面止めて見ておいて、はい、見ていただけたらなと思います、うん、この理学部特徴どれぐらいありますか、はい、大きく分けて3点ございます、はいはい、で1点目がシリコンバレーに留学に行ってグローバルなキャリアを考えるプログラムが存在しますなんかいいなはい<笑>理学部結構やっぱ手厚いんですよねこれね留学だったりとかキャリア支援のところが手厚いのでかなりいい格好だなと思いますけど、うん、でシリコンバレーっていうのがアメリカのまあカリフォルニア州にある技術系とか IT 系の企業がまあ密集している地域のことで、うんそうですねまあ、アップルだったりとか、うん、フェイスブックだったりとかグーグルなどの本社があることで有名なアメリカの中心みたいな、うんまあ、企業家の夢ですみたいな感じのところで,、うん、でこのシリコンバレーの周辺での会社の見学だったりとか、うん、そこの働く人の話聞いたりとかあとは討論だったりとかできたりとかっていうのがあったりします、うん、それをまあ体感できるプログラムが全員じゃないですけど、うん、選ぶことができるという恵まれた学部ってところでね2つ目いきましょう<笑>私はですね、経営学部との共同授業があるんですよ、ね、あの多分野との学生の関わりを増して成果を出す授業があるそうなんですね、はいでまあ、こちらは理系の学問だけにとらわれず経営学部の戦略的思考だったりとか企業家精神みたいなところを学んで自分のスキルだったりとか今後の仕事に生かすことができるようになってます研究研究ではなくてしっかりみんなとコミュニケーションを取って協力していこうよというプログラムもあるよというところですね、はいはい、3つ目いきましょう3つ目なんですか、はいはい、3つ目はですね世界最先端レベルの研究生誕で研究できる設備が整っているほうほうほうほう、はい、一応4つね研究できる施設こちらに載せていきます、はい、これ以上にもねたくさん研究できる施設ありますので、はい、ネットとかで調べていただけたらなと考えております、はいはい立教大学専門塾リキョパスはい、続いて6つ目ですね、社会学部、説明していこうかなと思いますけど、この社会学部、どんな学部ですか、はい、こちらになりますね、社会について調査して分析する学部かなというふうに思ってます、うんはいはいね、学科に関しては、この3つの学科に分かれております、はい、周辺情報もこちらに載せておきます、はい、就職状況もまあかなりいいかなと思いますので、はいえー、参考にしてください、はい、続いて特徴ですね、特徴を大きく分けて、何個ありますか、2点ですね、はいはいえー、1つ目なんですか、はい、1点目は、学科とは別に、国際社会コースという特別なコースが存在します、はい、国際社会コース、何かと言いますと、うん、英語の運用能力を向上させることと英語によって社会学を理解することを目的とした学部英語科目を中心に編成されたコースになっています、はい、こちらは英語の読む、うん、書く聞く話すの4技能を同時並行で学べるだったりとかオーストラリアの現地の語学学校で1ヶ月留学して現地の学生と社会のリサーチプロジェクトがあってそれができたりとか。うんっていうのとあと海外の講師などが現代社会だったりとか社会学の研究の最前線のトピックを英語で学べる授業とかをやってくれるそうなんですね、はい、じゃあもうしっかりここを利用すれば<笑>、はい、それこそ海外経験であるとか、はい、英語のまあ運用経験が、はい、身につけるとそうですねそういうことですねわかりました、はい、2つ目いきましょう、はい、2つ目ですね卒業生だったりとか現役生による就活のためのキャリア支援プログラムが存在します、はい、例えばですね就活カフェという形で、うん、実際に企業から内定をもらっている4年生が、うん、在学中に直接就活に関する話が聞けるイベント開催しているそうです、うんうん、なのでなことが聞けたりとか、うん、あとは年に2回ですね卒業生によるキャリア講演会というのを開催しているそうです、うんうんうん、例えば三井物産だったりとか、うん、共同通信社などの大手の企業に進んだ卒業生が社会の場に出て自分が得た経験だったりとかお話ししている講演会があるので自分のキャリアを考えるきっかけになるというのがありますね、うんはい、いいですね立教大学ね,ねちょっと立教大学合格したいな<笑>立教大学専門塾立教パスはい、じゃあ続いて7つ目いきましょうかね、はい、法学部いきましょう法学部は、はい、あどんな学科に分かれてますかはい法学部は3学科に分かれていて、うん、まあ一応出しちゃいますねはいはいはい特徴的なのは国際ビジネス法学科かなというふうに思っていまして、うん、こちらはどちらかというとビジネスとか、まあ、国際化に
らいありますか特徴が大きく変わって3点あります、はい、で1点目が国際ビジネス工学科にグローバルコースを2022年度から開設しています、うんうん、こちらはですね1年生から工学の分野っていうのを全て英語で学ぶことができますあれそうか<笑>で授業も少人数で学ぶことができるので非常に教育率の高いコースになっています英語を学びたい人はここに入るしかないですね、はい、でさらにですねオックスフォードサマープログラムだったりとかシンガポールに留学することもできますね、はい、2点目がそのさっき言ったオックスフォードサマープログラムっていうところが何かという話をしますと、うん、夏休みの4週間にかけてオックスフォード大学の学寮で過ごして、うん、オックスフォードが世界に誇る、まあ、2つの学の西洋古典学と法学を学ぶことができるものです、うんえーでもお高いんじゃないですか<笑>はい。単価定員が10名ほどなので、費用はやっぱ7、80万かかるので、<笑>そっかそっか結構お金はかかる。選ばれたものしかいけないですね。わ、はい、<笑>かりました。3つ目なんでしょうはい。3つ目ですね。法学部独自のキャリア支援制度があります。うん、結構やっぱりキャリア、支援が手厚いですね。学部を通じてありますね。はいえー、でですね、こちらはですね、学生が企画立案して運営まで行う、うん、ジョブカフェと就活カフェというのがあります、えー。ジョブカフェっていうのは各界で活躍するいろんな方面の方を招いて、自分自身のキャリアだったりとか仕事内容について学生に語っていただく企画になっています。うんいますそうですね、はい、特に立教大学ってこういう資格系も頑張ったりする人いますけど、はい、やっぱ起業家系がやっぱ多かったりしますし<笑>そ,す、ね、それこそねサッカー選手の中田博俊さんもね,ね教授だったりしますし、はい、かなりね新しいものを取り入れるのが好きな大学で,です,、ね、すごい羨ましいなって思いますよね、うんはい、ちょっと明治大学もそうしてほしいかなと思うんですけど<笑>、うん、あこれなんでもないですねって、はいはい、<笑>感じですけどね。はい、立教大学専門塾リトパス続いていきましょう。八つ目ですね、はいえー。グローバルリベラルアーツプログラムってことで、はい、おいおいおい、コースじゃないんですか、これはね。はい、コースなんですけど、一応学部扱いとして、今回入れさせていただきました、ね。わかりました、わかりました。実はあんまり知られてない学部なんじゃないかなというふうに思って,て、はいはい、学部なんですね。はい。うんまあ、学部扱いという感じで、うんはいはい、なっていますね。はい、どんな学部かという話をします。まあ、ちょっと載っけておきますね。はい、こちらの学部ですね。はいまあ、英語で自分の好きな分野を学びたい方におすすめの学部です。幅広く学べるわけですね。偏、は、差、い、値どれぐらいなんですか実は不明なんですよ。あら、なんでちょっと後で説明します、うん、はいはい、わかりました。特徴大きく分けてどれぐらいありますか特徴大きく分けて4点あります。一つ一つ進めてください。<笑>はい。一つはですね、とにかく少人数なんですよ、この学部。うん。はい、プログラムですけど。うん、はい。どれぐらいで、一学年二十人しかいない。え<笑><笑>クラスじゃん。<笑>多分なんか立教目指してたも多分これ知らない方もいらっしゃるぐらい目立ってないというかそのぐらい少人数でやってる逆に僕らの方が知ってるみたいなね、はい、<笑>で、まあ、2つ目なんですけど、うん、入試方式が書類プラス小論文プラス面接しかない方式で定員10人なんです、うん、これを受けないと合格できないよっていう感じ結構最近というか新しめの中で大学入試な感じがしますけど、はい、<笑>筆記試験だけで突破できる方式ないので、うんまあ、知らない方多いんですよ<笑>うんいやそうですよね、まあ、だからこういう学部もあるよっていうふうにお伝えしたいなという一応必要な英検スコアが2600なんですよ、はい<笑>これ英検1級合格が2630なので英検1級なんですよ<笑>、はい、でなんでこんなに高いスコアを要求されてるかというと、うんまあ、次3点目の特徴ですけど、はい、全授業英語なんですねあら<笑>全授業英語の大学流行ってますね、はいまあ、法制の GIS は英語でやってたりしますよね,、はいはい、すね4年間原則英語のみで卒業可能なので、うん、英語極めて世界で通用する人材になることができますねそうなんですね、はい、4つ目お願いします4つ目はですね1年間の留学必要になりますあら結構長いですね2年の後半から3年の前半にかけて原則海外の協定校で留学必須になりますでもどうなんですか、はい、お金かかるんですかはい、まあ、お金はかかりますただ、えっと、留学先の学費が免除されますこちらは立教大学の学費で OK だよそれはです、うん、ただですねずっと向こうまでの交通費と1年分の寮代がかかるんですよまあしょうがないでしょう<笑>しょうがないでしょう、ね、大体200万円ぐらいかかるので、うん、この学部に行くってなると学費年間約5万円なので大体1000万ぐらいかかるかなっていう感じですねここに入ってもしっかり親御さんにも感謝しないといけないですね<笑>、はいはい、しっかり気をつけてください、はい、立教大学専門塾リトパス続いてニューザーキャンパスの学部からご紹介していきましょう、はいはい、9つ目観光学部ですね、はい、どんな学部ですか観光学部に関してはこちらになりますいいいいビジネス地域社会そして文化検証の3つの視点から観光学部学部になります、はいはい、観光軸としていろいろなことが学べる学部だよというところですね、はい、学科はどれぐらいあるんですか、はい、学科に関しては観光学科と交流文化学科、はい、こちらに出しておきましょう、はい、周辺情報もこちらに出しておきますね、はい、就職に関してはやはりサービス系が多いですね、はいはい、特にまあ星のリゾートですね、まあ、それそのところに行ってるかなと思いますよね、はいはい、特徴は大きく分けてどれぐらいありますか、はい、特徴3点あります、はい、1つ目なんですか、はいあ企業や団体の寄付講座が充実してます、はい、これはですね企業や団体とかが学生のためにこういう講座をしますよみたいな形で寄付してくれるんですけ例えばアナの総合研究所が行っている交通産業特論だったりとか、うんうんうん、公益財団法人日本交通公社が提供している観光地づくりなど、うん、実際に観光産業に関わる企業や団体から講義を受けることができるのでよりリアルな話が聞けるかなというふうに思います
ですね。まあ、ここで名前を知ってもらってね、はい、就職先に選んでもらえれば、ねまあれ<笑>あ。あんまりちょっとリアルを言うとね、はい、って感じですけど、二つ目なんでしょう。多くのゼミが国内外の観光地でのフィールドワークを重視しているため、より実践的な勉強が可能になっています。うんうん、はい、まあ、やっぱり観光学部なので、観光地に行って、それを学ぶということを結構重視している感じです、ね。わ、うんはい、かりました。三つ目いきましょう。はい、三つ目ですね、実際に観光業界で、現役で活躍されている講師の方から、直接お話を聞ける機会みたいなのを設けているので。いいですね、観光学部、まあ、結構行ったら楽しそうです。観光業界に行きたい人も行くしかないと。<笑>ということですね、わ、はい、かりました。立教大学専門塾、リトパス。続いては、えー、10個目ですね、はい、コミュニティ福祉学部いきましょう、はい、どんな学部でしょうかはいこちらまで出してですね、はい、学科はどんな学科に分かれてるんですか、はい、3つの学科に分かれてるんですけれども、うん、1つのスポーツウェルネス学科が来年度に学部へ昇格になりますえフライが上がったんですか、はい、<笑>いいですね、はい、なのでそちらも学科は受けられなくなるよという感じです、ねうん、学部になりますので皆さん行きたい方は受けてください、はい、って感じですねはい続いて周辺情報を載せておきましょうこんな感じというところで、はい、立教の他の学部と比べると偏差値は低くなるかなと思っていて、はい、新潟キャンパス全体を通して偏差値は結構低くなりがちかな、はい、年度によって現代進路を除くんですけれども基本的に偏差値低くなりがちなので、はい、立教を受けるんだったら新座キャンパスが良かったりします、うん、ただ、まあ、埼玉県ですので、ね、気をつけてください、はい、一応就職状況はこんな感じというところでね、はい、サービス業が多いかなと思います、はいねえー、具体的な特徴どれぐらいありますか、はい、特徴3点あります、はい、1つ目なんでしょう3年次に国内外のインターンシップ、まあ、就業体験に行くことで、うん、本当に行きたい進路かどうかを確かめることができますいいですねインターン行けるんですね、はいはい、例えば市役所だったりとか、うん、NPO や NGO だったりとか福祉系の施設はもちろん一般企業とか国際企業とか、うん、幅広くインターンシップ可能なのでそれを学校側で助けてくれるなかなか自分から行けないですよね、はい、そうですねさすがコミュニティ福祉がはい、いうところですね2つ目いきましょう社会福祉系の資格の取得に力を入れていてさまざまな資格が取得可能になっていますい、はい、取得可能な資格に関してはこちらになります、ねはいはいはい、結構いろんな資格取れますよね、うん、いいですねしっかり在学中にこういう資格取れるとかなり有利になりますね、はいはいはい、3つ目いきましょう、はい、3つ目ですね2023年度から学科の内容が少し変化しますよという話をします,、はいうんはいでですね、先ほど言った通りスポーツウェルネス学科が学部に変わるよというところでその一環として学科もちょっと変更があります一応、うんうん、ここに出しておきますので、はい、見ていただけたらなと思います、はい、画面止めてくださいね、はい止めてしっかり見ていただけたらなと思いますよね、はい、立教大学専門塾リキョパスはい続いて11個目ですね、はい、スポーツウェルネス学部というところで、はい、2023年の新設予定の学部になります、はい、どんな学部ですかはい、はい、こちらはですねまあ一旦出しちゃいます、うん、スポーツと健康科学ウェルネスの、うん、という身体の健康だけじゃなくて、うん、まああの価値観や生きがいなどを含めた、うん、そ,のそれを学ぶ学部だというふうに思ってます、うんはい、ただスポーツを学ぶだけじゃなくて、はい、そこの周辺も学びますよってところですねです、はいはい、ちなみに学科はありますか、はい、学科は今のところちょっと検査されてないので多分ないっていうか、うん、このスポーツウェルネス学科になると思います、ね、もしかしたら変わる可能性もあるので皆さんもしかし公式サイト見ていただきたいなと思いますので、偏、は、差、い、値も結局これ推測でしかないので、でね、参考程度にしてもらえたらなと思いますので、はい、ただ就職状況は新設学部ですけど、ないに決まってます、ねまあ、ただですね、スポーツインストラクターとかトレーナーとか、スポーツ指導者を目指せるというふうには書かれてました、ね、確かに、はい、わ、はい、かりました。立教大学専門塾、リキョパス続いて12個目ですね、はい、現代心理学部、どんな学部ですか、はいはい、現代心理学部こ、こちらに出しますね、はいはい、学科はどんな学科ですか、心理学科と映像心理体学科ですね、周辺情報も載せておきましょう、はい、こんな感じ、どんというところで、はい、現代心理学部だけは、ですね新座キャンパスなのにもかかわらず、池袋キャンパス同じぐらいの偏差値出すので、気をつけてもらえたらなと思います、はい、心理系なので、人気なんですよ、はい、特に女子人気がすごいありますので、はい、皆さんも気をつけてもらえたらなと思います、はいはい、特徴、大きく分どれぐらいありますか、はい、4点ありますね、まずですね1点目が、心理学科の研究室っていうのが結構充実していて、多くの、うん研究とか実験ができる、うん、環境が整っています、うん、15個の学生実験室だったりとか、うん、研究実験室動物実験室そして心理教育相談所など、えー、実習とか研究設備がかなり充実しています、うん、もうそういう研究がしたい、はい、受験生にとっても最高ですねはい、はいはい、2つ目いきましょう、はい、2つ目ですね心理学科では公認心理師っていう、うん、あの資格の取得が目指せるです、うんうん、でこの資格を持っている人っていうのは医療とか保険とかっていうさまざまな分野におけるあらゆる心に関する支援が必要に対人に対して専門家として支援ができるようになりますいいですね、はい、これは病院とか保険自動操縦などで就職するときに役立ったりしますね。そうですねはい、じゃあ皆さんも在学中に資格を取りましょう、ねはいはい。ただこれ、ここの学科を卒業すればいいだけじゃなくて、プラスアルファで大学に行ったりとか、実務経験が必要になるので、うん、そこは注意していただけたらなと思います。はい、続いて3つ目いきましょう。はい、3つ目はですね、国内有数の設備を誇るシアター型教室、うん、もしくはスタジオ等など、充実した映像作成における環境を整って、はい、学科の時にちょっと説明しなかったんですけど、映像身体学科っていうのがありまして、うんうんうん、こちらはですね、人と心、そして哲学的、芸術的に理解し、えー、新しい表現を想像していく人を育てる学部なんですけど、うんうん、そう結構映像制作とか、うん、映画制作、あとはダンスとか演劇とかも授業の中でやったりするす、はい、そこを見れたりとか、実際に演劇したりとかできる場所があるとか、
で可能になってるんですよ。ああ、はい、そうなんだ。<笑>もう絶対行くしかないじゃないですか。はい。<笑> 4つ目いきましょう。はい、4つ目ですね。まあ、こちらも映像身体学科の方なんですけれども、映像系、身体系の、まあ、授業はこのように実際に体験しながらあの知識をつけて進めていくことができますね。うんはい、例えば映像系だったら10分前後の短編映画を10人ぐらいのグループで、うん、作成したりとか、自分の体でさまざまな表現をする授業があったりするそうです。うんはい、いいですね。面白いですね。なので、そういう映像系に行きたいとか、うん、あとは表現する系のなんか劇団に行きたいとかっていうのがあれば、こういう学科おすすめかなというふうに思います、ね。ちょっと青学の総合文化に似たりするところがありますね。立教大学専門塾、リクパス。はい、続いてですね、はい、その学部をですね、徹底比較して、偏差値と学費ランキングを見ていこうかなと考えております。はい、ね、偏差値は一番どこが高いかというと、こちらに載せておきます。はい、ドンというところで、異文学コミュニケーション学部が高いようでありますが、はい、理学部がちょっと低いですが、ただこれは理系なのでしょうがないですね。はいえーまあ、大体3から5ぐらい上になるということを考えると、まあ、基本的にスポーツ、ウェルナス学部かコミュニティ福祉学部が低くなるかなという印象です。はいね、特に診察学部に関しては偏差値低くなりがちですので、受けてみることをお勧めします。はい、結構合格します。なので、診察学部は狙い目です。はい、で,で、学費いきましょう。学費一番高いの。そして一番低いのこちらです、はい、ドンというところで一番低いのが経済学部一番高いのがグローバルリベラルアーツプログラムというところで、はいまあ、全員が全員グローバルリベラルアーツプログラムに入れるわけじゃないので、はい、<笑>まあ理学部ぐらいかなと思いますけどね、はい、ところで参考程度にしてくださいしっかりスクショしてくださいね、はい、そうじゃないと忘れちゃいます、はい、一応教員免許取得可能一覧も出しておきますので、はいえー、皆さんの希望する学部がですねどれだけ免許取れるのかどうか確認してもらえたらなと思います、はい、画面止めてくださいね画面止めないと分かりません立教大学専門塾リケパスはい、という形でね、ここまで見てきたわけですけど、はい、僕はね、それよりね、立教大学に合格できる方法を知りたいわけですよ。はい、ね、どうやったら立教大学に合格できるんですか教えてください。はい、合格するためには2点お話ししたいなというふうに思います。え、一つ目なんでしょう一つ目は入試方式についてちょっと知ってほしいなというふうに思います。立教大学入試方式かなり変わってますからね。はい、<笑>一応どんな入試方式があるんですかね、はい、合格で2点ございます。はい。で、一つ目が一般入試。うん。二つ目が共通テスト利用入試というはいはいはいはい。で、共通テスト利用入試に関しては、まあ、共通テストの点数だけで合格が出ますよという感じで。まあ、一般的なね、入試ですけれども。はいはい、大体9割以上を取らないと合格は難しいかなという感じです。まあ、はい、9割ぐらいね取らないといけないですよね、はい、何か他に変わったところがあるんですかはい一つ目の一般入試がちょっと変わっていまして一般入試なんですけど、うん、5日間入試日程があって、うん、複数の日程に出願可能になっています、うん、例えば経営学部だったら経営学部で入試を作ってありますよっていう個別入試じゃなくてですね、うん、全学部同じテストを受けて合否が出ますよという形になっていて、うん、他の大学と全学部入試に近い形のが一般入試という形でやっ,、はいはいはい、やっていますねただし先ほど5日受けられますよって話をしたんですけれども、うん、経営が不可能になっている例えば、うん、経営学部と経済学部受けますっていうことはできないんですよ、うん1日だったら1学部1学科しか受けられないということです、うん、政治経済を選択すると1日しか受けれないので、はい、そこは結構気をつけた方がいいかなと思いますよね、はいはい、で実際に何度も何度も言いますけど<笑>英語の当日試験はないですので、はいはい、英検か共通テストで出願してもらえたらなと思いますが、はい、英検は大体準1級ぐらい必要です,そうですね今年受かった受験生は準1級ありました<笑>、ね、ということを考えると、はい、準1級を持って立教大学に出願してください、はい、そこにプラス国語と社会で受かるかなというところですね、はいはい、一応これ立教大学まとめた動画があるので,で、ねえー、見てもらえたらなと思いますよね、はい、立教大学専門塾リキパス確かにですね、立教大学に合格するために何をすればいいかというところ、あまあ、対策の話をしてですね、具体的な攻略法を教えてもらうわけですね。はいでですね、先ほど言ったとおり英語に関しては準級取ろうねって話をしたと思うんですけど、うん、ダメなら共通テストの対策をしてほしいなただ、はい、正直立教大学は英検準一級を取るぐらいのレベルの共通テストの点数を取らないといけないんですよ、はいね、大体9割ぐらい必要です、はいはい、そうですねということを考えたときに準一級が取れないのであれば僕は立教大学を受けることは控えた方がいいんじゃなかろうかと思ってます、うんうんうん、なので立教大学を受けれる方はしっかり高2から対策ができる方じゃないと高3で自爆する可能性があります、うん、なぜかというと準一級の対策であるとか共通テストの対策に気を取られてしまって他の科目の対策ができなかったとかね実際他の学部の対策ができなかったみたいなことになりますので、うん、極力高二高三の中で基礎力を確かめておいて6月であるとか頑張ってもやっぱ10月の時に英検準位を取れない<笑>限り共通テストで出願するのをね控えた方がいいかなと思いますね,、はいすねはい、諦めきれない方は頑張ってもいいですけど、はい、あまりおすすめはしません、はい、立教大学専門塾の代表が言ってますはい、はい、というところですね、はい、で立教大学合格の鍵は何ですかね、はい、鍵はですね国語になりますあ英検じゃなくて国語だと、はい、国語です、うんはい、なぜならですね中学部中6学部で社会よりも国語の配点高いんですよ、うん、で正直やっぱ英検順位ってみんな取れてるっていうか、はい、マストでも取れてないとなかなか合格難しいので、はい、そこで差は生まれないわけじゃないですかで,すで立教大学の社会なんですけど基本的な問題は、ねうん、G マッチ目指す受験生であれば大きく差つきづらいんですよ、ねまあ大体7割後半8割、まあ、中盤ぐらいはみんな取れちゃうと思いますよね、うん、なので差がつくのは国語だと思ってます、はい、なので国語の解き方について話したいなというふうに思います、うん国語はどの特徴があるんですか、はい、国語はですね、まず、えっと、現代文2台、そして古文の1台、うん、計75分で試験が行われます。うん、
るんですよ、うん、だからそのぐらいのレベルができてればいいので漢字の参考書やっていけば多分取れると思うんですそこまで難しくないかなと思います,す、ねはい、もしね間違えた感じがあればあの青字で30回必ず書くみたいな感じで書き殴ってほしいんですけど、うん、青は結構脳的に集中できるって言われてるので、ねうん、効率が高まるっていうふうに言われてますねはいわ、はいはい、かりました2つ目が空所補充問題があります、はいはいはい、空所補充問題っていうのはまあちょっと一旦出しますねこちら、うんはい、で空所補充問題では必ず空所の前後の分、うん、そして極に注目してください、まあ、結局文章っていうのは一文一文が積み重なって、はいまあ、積み木のようにピラミッドのように積み重なってできてるわけですから、うん、ここが抜けていいなんてことないわけですよ、はい、何かあれここが足りないなみたいなものがやはり一文一文の積み重ねであるはずなので、はい、そこをまあ認識するってことですよねで本文中で流域語だったりとか対応が散りばめられている可能性が高いので、うん、例えば新しいまるの部分に空称を入れなきゃいけないっていう問題があったとするときに本文中に新しいとか最新のっていう似た言葉があった場合、うんまあ、古いとかの対義語を探してほしいなと思いますそして例えばじゃあ本文中に最新の技術っていうフレーズがあったとしたら○○、うん、に入る言葉は、まあ、技術に近い言葉から探せますよっていうところなので、うん、そういう解き方をしてほしいなというふうに思いますねわ、はい、かりましたありがとうございます、はい、3つ目なんでしょうかはい3つ目はですね内容説明内容一問題ですね、うん、こちらですねこういうものなんですけれども内容説明内容一問題に関しては論理的に解くことを心がけて解いてほしいなというふうに思いますほうほう論理的に解くっていうのは何かと言いますと、うん、当てずっぽうで選択肢を選ばないことですつまりそこの回答にしっかり理由を持つということですよね、はい、そうですね、まあ、現代文の答えには必ず答えとなる理由が存在するんです、うん、なんとなくこれみたいなことないわけじゃないですか<笑>、はい、で多くの現代文やってる方はなんとなく選んでる方多すぎるんですよ、うん、なんかこっちかこっちで迷いましたって言ってる時点で回答の根拠が取れてないんですよ、はいはいうんはいなのでその選択肢をなぜ選んだかっていうのを説明できるだったりとか、うん、分かってる状態でやっていってほしいなというふうに思いますね、うん、そのためにそれをじゃあどうすればできるようになるかっていうところを話すと日々訓練していくしかないんですよね、うん、じゃあどうすれば訓練するできるかと言いますと、うん、まず間違いだと思う選択肢の箇所に×つけてください、うん、でたとえ答えが合ってたとしても選択肢が、まあ、×つけたところあるじゃないですかそこが模範解答と異なっている場合は、うん、なんでその箇所が×じゃないのかっていうのをもう一度読んで徹底的に分析してほしいなと思います、うんうんその習慣をつけていくことで論理的に解くことができるかなというふうに思います。稲葉先生はそういう形で問題文を分析しようという話をしましたけど、はい、僕は結構極論のお話をするんですけど、はい、結局現代文の本文が理解できてないから問題が解けないんですよ。と<笑>いうことを考えるときにですよ、本文読,み読んで精読して徹底的に読み込んで理解ができれば問題文なんて結構解けるんですよ。と、はい、いうことを考えるときに、多くの問題が解けない方は本文読めてないことが9割です。なので、問題解けないな、えー、論理的に回答が切れないなと思った場合は本文をもう一回読み直してください。それができれば全然問題は切れます。なので、問題文が分析できてないのか、はたまた本文が理解できてないのか、ね、問題の原因をしっかり分析できるようにしてください。はい、はい、次4つ目なんですか、はい、?4 つ目はです、ね、抜き出し記述問題があります、うんはい。こちらはですね、こういう問題なんですけれども、法線文について説明した文章っていうのは、うん、本文中の文章の言い換えになっていることが多いです。うんはい、そのため、法線文について説明した文章の中の語句と、本文中の文章の語句っていうのを、まあ、ルーギーコータクルとか対義語の関係になっていないかを探してほしいなというふうに思います。うんでまあ、例えば具体なんですけどリンゴの文章をちょっと出します、うん、本文中の文章がこう一般的に思い浮かべるっていうところでこういうふうな形になっていて、うん、で問題がリンゴについての説明した文章の空所を記述しなさいというふうになったとして、うん、我々リンゴと聞いた時にカッコという像をするという形でカッコを入れたいというふうに、うん、じゃどういうふうに解くかといいますと問題の文章の方の我々だったりとか想像するっていう言葉に注目してください、うん、でそのワードが本文の文章にまあ似たような言葉がないかを探すと例えば一般的が我々と近かったりとか、うん、あとはイメージであるっていうのが想像すると近かったりとかっていうのがあるかなっていうふうに思います、うん、そうするとこの文章ではリンゴは赤くて酸っぱいというイメージ像であるということが述べられているので、うん、問題の空所には赤くて酸っぱいということを書くことができるという形で抜き出し記述問題に関してはできるかなというふうに思います、うん、だからこそ、えー、と防線文について説明した文章の中の語句と本文中の、えー、文章の中の語句で類義語だったりとか対語の関係を探して答えを見つけてほしいなというふうに思います続いて古文に移るんですけれども、はいうん、古文は4つの問題形式があります。はい。はい、一旦出しますね。はい。はい、こちらですね。4つですね。えっ、ー、と、1から3に関しては、古文単語と文法を徹底的に繰り返して頭に叩き込めば、それができれば取れます。うん。1から3どういう問題かというと、意味解釈問題と現代語訳問題と文法問題という形で、こちらすべて古文単語と文法が完璧に理解していればできる問題になっているので、うん、まず徹底的に繰り返して頭に叩き込めば、うん、まあ、標準的な問題が多いですよね。ですね、最後の内容が一問題ですね。うん、こちらが一番。難しいというか知識だけで取れないところかなというふうに思うんですけれども、うん、内容がち問題というのはこういうものになって。うんで,でですねまず本文の内容を理解するためには、うん、さっき言った古文の基本的な知識文法だったり単語だったりとかっていうのと、うん、動作の主体を理解する、うん、そして古文の文章になれることが重要かなっていうふうに思います、うん、まず一番の動作の主体を理解するにはどうするかというと、うん、結論は、まあ、敬語
の種類と意味をすべて覚えて、うん、敬語は誰から誰への敬語なのかを正確に毎回古文の長文で把握できるようにしてください、うんうんうん、2番目の古文の文章になれることってことがまあ重要かなと思うんですけど古文の文章になれることは、ね、普通すぎて、はいまあ、皆さんも多分何言ってるのって感じかなと思うんですけども、はい、結局ですよ古文の文章が解けない内容合致問題が解けない方は何が起きてるかっていうと古文が理解できてないことが大半なんですよ、はい、ってことを考えるときに本文を一文一文丁寧に読まないといけないわけじゃないですかなぜかっていうと古文っていうのは一文一文が積み重なってピラミッドのように積み重なってできてるのが古文の長文じゃないですか一文を徹底的に理解できなかったら長文って理解できないじゃないですか、ね、一文を理解するためにはどうしたらいけないかっていうと一文を徹底的に読み込むつまり単語であるとか文法であるとか公文であるとかってものがその一文を構成してるわけじゃないですかその一文を徹底的に読みこなすつまり精読が必要なんですよね精読っていうのは徹底的に読みこなす徹底的に読み込むこれが必要になってくるわけですね精読を徹底的に一文一文していってそれがどんどん積み重なっていけば本文全体が理解できるそういう状況がつけれるわけですね、はい、それを何回も何回も音読する、ね、つまり理解をしながら読み込んでいくことによって古文を体になじませる、ね、そういう状況を作っていただいて古文の文章に慣れてください、ね、多くの方が古文への慣れがない状況で古文の勉強をしていますだから点数が伸びない、はい、そういう状況になっていますそうじゃなくて、ね、めちゃめちゃ一文を丁寧に読み込んでくださいそして何回も何回も音読してくださいそうすれば古文慣れていきます古文全体が理解できていきます古文が読めないよ理解できないよ全然点数が伸びないよそういう受験生に限ってめちゃめちゃ一文への理解が浅いです、ね、そういう受験生にはならないでくださいね、はい、という形で精読音読頑張っていただけたらなと思います、はい、立教大学専門塾リキパスこのような形で、ね、立教大学をご紹介してきましたけれども、はい、あの正直、今、立教大学を目指している受験者の多くの方々、はいまあ、どういう勉強をされているかわからないですけど、今、僕らの塾で立教大学を目指して勉強を頑張っている方は、単位、週単位、月単位で、何をすれば立教大学に合格できるのかっていうのを明確にしたカリキュラムで、かつ管理される状況で勉強を頑張っています。これは別にうちの塾に入るよって話をしたいわけじゃなくて、うちの塾の塾生は、それぐらいの綿密なカリキュラムで勉強を頑張っています。ということを考えるときに、今、この動画を見ている立教大学を目指している受験生、どうするんですかって話なんですよ。ね、今ここでなんとなく動画を終えるのはたまた勉強をすぐ頑張るのかどういう受験生になりたいのかどうか、ねうん、行動に移せる受験生が勝てるし行動に移せる受験生が立教大学に合格するとそれだけかなと思いますので、はい、どのような受験生になりたいのか今皆さんがここで決めてくださいそういう動画に僕はしたいですしこの動画をもとに皆さん動いていただけたらなと考えていますはいそんな感じで今回はありがとうございましたありがとうございましたはい、はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました現在ですね明治青山立教中央法制学習院に特化した G マン専門塾をですね運営しております志望校とかアカリキュラムとして鬼管理をするよっていうね状況を作り出してあなたを G マンチ語学に導きます最大4人の講師がつくそして毎日毎週毎月何をすればいいのか分かるようにした宿題課題そして毎週、ね、最大4回行うテストをすることによってやった気にさせない、ね、挫折させないしっかり最後までやりきらせることをモットーにあなたの志望大学工学を目指しますもし少しでも気になる方無料説明会そして2週間無料体験を行っておりますのでその概要欄から公式サイトをご確認いただけたらなと思いますご覧の動画も見てください